Good morning. Good morning. Hello, hello, hello. Welcome to the class. Hello, hello, hello. Welcome, welcome to the class. Good morning. Good morning, how are you? I fine. Good morning, teacher. Good morning. Good morning, teacher. Good morning, everyone. Hello, everyone. How Good are you morning. guys? Okay, welcome to the class. How was Thank your you. vacation? To be on vacation, right? <laughs> yes. yes. Ah, very good. Yes. Okay, welcome everybody. I'm happy. I'm happy to see you here. Welcome to the basic two. Nice. Ya ven, si se pudo, right? Si se pudo. Excellent. Okay. How do you feel? Are you happy to be in the second level? Yes. Very yes. happy. Yes. Very, very. I'm very excited to start again. Excellent. That's the attitude. Uh, me alegro que se pudiera iniciar bastante rápido. Yo sé que también se tardaron un poquito. La idea era que iniciara el lunes, pero se tardaron un poquito. But here we are. Okay. Así que lo bueno es que no tuvieron que esperar tanto. Bien, para los que no me conocen, my name is Clarissa and I will be your teacher in this level. Okay. I'm going to be uh, here to help guys, les voy a ir dando algunas de las rules que tenemos que seguir, así que solo estoy esperando que se conecte la mayoría, les vamos a dar tiempo. Remember, as I mentioned before, la clase es a las 8, exactamente. A veces me conecto a las 8 con un minuto, <laughs> pero es porque tengo una clase antes, entonces la clase termina exactamente a las 8. Así que por eso a veces me desfaso un minuto, pero también terminamos la clase un minuto después para que no les afecte ahí en, en los minutos de Zoom. Ok, so let's see. Welcome, everybody. Welcome, welcome. Good morning, teacher Carissa. Good morning. How are you? Fine. <laughs> All right. Excellent. Let's see. Ok, I think we can start. Welcome again, everybody. I can see a lot of people with the camera on. Thank you. For the rest, guys, necesito la cámara encendida, ¿ok? Así que vamos encendiendo la cámara, please, todos. Ok, I will start sharing the presentation, ¿ok? Um, en la presentation vamos a ver diferentes aspects that I'm going to evaluate. Okay, give me a second. Okay, one second, let's see. It's a little bit slow. Welcome everybody. Okay. I can see, guys, let me ask you. ¿Ya todos están en el grupo de WhatsApp? Yes. Yes. Okay. yes aún, yes. aún no les han compartido users, right? Mm. No. no. Aún no. Okay, okay, no worries. Um, can you see what I'm sharing, guys? The presentation? Yes. 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 Okay. Mm, oh, oops, sorry. <laughs> Se dejó de compartir, right? Yes. Yes. Okay, how about now? Can you see it now? Yes? Yes. 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 Okay, yes. great. Okay, welcome to basic two, unit one. This is our class number one and uh, well, it's not May, sorry, my bad. It's June. I'm still thinking in May. <laughs> a 
Okay, it's June, June 21st, everyone. Welcome to this new level. Now, I'm going to show you the calendar about the activities that we are going to do. Can you see the calendar? Yes? Yes. yes. Excellent. Okay, today is 21st, so we start today. Um, tomorrow, <laughs> yo sé que este inicio va a ser un poquito raro, right? Porque ya básicamente mañana, guys, no hay clases, okay? So, today we have classes, but tomorrow we won't. Tomorrow is day off. Así que nos volvemos a ver hasta el día Friday, okay? Así que si se conectan mañana, no va a haber nadie, guys. Así que please be careful. Tomorrow, no classes. Okay. Now, happy teacher. Hey, happy, uh, yeah. happy teacher day. Teachers yeah. have vacations tomorrow. <laughs> yeah. Yeah. That's the reason why we don't have classes. It's because we are going to have vacations. Okay. <laughs> so uh, tomorrow, no classes. Today, we are going to start the unit number one. And listen, como yo sé que todavía no han recibido el user, de la plataforma, no les voy a pedir que ya tengan el 25% listo. Lo vamos como a mover. Eh, let's see, se los voy a mover ahorita. Lo que vamos a hacer es, es moverlo like this, como una semana más, para darles más tiempo porque ustedes todavía no tienen el user. ¿Ok? Así que básicamente lo vamos a poner así. Para la próxima semana, ustedes, que espero les den los usuarios entre mañana y el viernes, ya la otra semana sí, ya tendrían que haber completado el 25% de la plataforma. Para los que son nuevos y, y todavía no saben, pues, qué es la plataforma, se las voy a mostrar. Be careful con los micrófonos, please. Mantengan los micrófonos apagados. Thank you. Ok, la plataforma es esta. Can you see it? Yes? Yes. Ahorita ustedes no tienen access todavía, pero cuando tengan les van a dar un user, les van a dar eh, la password y ustedes van a entrar a la plataforma así como inician sesión en Facebook, right? Y luego a ustedes les va a aparecer acá, ya no les va a aparecer el basic one, va a decir basic two, ok? Solo, si ustedes ven aquí me aparecen varios grupos a mí, pero a ustedes solo les va a aparecer el de Basic 2. La plataforma consiste, ustedes les dan clic ahí y ahí ustedes van a ir viendo diferentes topics. Ese es el Basic 1, el que teníamos en el curso anterior. Entonces, los que ya estuvieron conmigo en el curso anterior y ya usaron la plataforma, ya saben más o menos en qué consiste. Para los nuevos, digamos que ustedes lo que tienen que ir haciendo es solo darle clic a la primera opción. Eh, leen ahí cuáles son los objetivos, los temas que vamos a ver en la 1, eh, Unit 1. Luego solo le van a ir dando en Complete, en Continue. Siempre al inicio de cada unidad, al inicio de cada tema, van a ver un video. Okay? No se salten el video, véanlo. Los videos son bien cortos, no es que duran ni cinco minutos, son bien cortos. Vean el video para que ustedes puedan entender mejor el topic y luego le dan clic en continuo. Si ustedes se saltan el video, la plataforma no les va a contar el porcentaje de ese ejercicio. Ok, luego let's in continue. Si ven otro video, lo miran. Repito, este es el básico. Uno, no es el básico dos. ¿Ok? Eh, luego, ustedes van a encontrar ya los ejercicios y ustedes empiezan a completar los ejercicios. Cuando ya lo han hecho, solo le dan en submit. Si ustedes se equivocan en un ejercicio, right? Digamos que ustedes lo completan solo así y no completan todos los, todas las questions, el ejercicio les va a decir que tienen respuestas incompletas. Tienen que volver al ejercicio y contestarlas todas. Y, I mean, aquí solo la voy colocando al azar para mostrarles cómo se ve. Una vez que ustedes le dan clic, si sus respuestas están incorrectas, les va a aparecer así. Look. 
Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer? Hacer el ejercicio otra vez. Y así es como se va a ir trabajando en la plataforma. ¿Ok? Cuando ya tengan su usuario, ya van a poder ingresar y ya ustedes van a empezar como a curiosear. ¿Ok? Así que no worries. Eh, ya pronto tendrán su usuario. Así que, volviendo a nuestro calendar, guys, hoy estaríamos iniciando la Unit 1. La próxima semana ya ustedes ya tendrían que tener el 25% de avance en la plataforma. ¿Ok? So, la próxima semana estaríamos ya en la unidad número 2 y ya estaríamos teniendo nuestro first speaking evaluation. ¿Ok? Recuerden que estas fechas de los speaking se pueden mover, depende si logramos cubrir los temas o no. Si yo siento que les cuesta, podríamos como moverla un día más. Así que les voy a ir mostrando el calendario a medida vayamos avanzando en el curso. Right? So, um, well, remember we need to move. Estas fechas van a cambiar porque esta es la fecha programada, pero como iniciamos el 21, la fecha de finalización también se va a mover. Ahora, esto es lo más importante y aquí sí quiero que todos me presten mucha atención. ¿Ok? Son las rules y estas rules son establecidas por INSAFOR, no por mí. ¿Ok? Así que quien no cumpla estas reglas, básicamente, guys, se queda fuera del programa. Así que si se fijan, INSAFOR está siendo bien estricto en este aspecto. Así que, everybody, consider this. Lo primero que tienen que re, eh, revisar ahorita es su nombre en la plataforma de Zoom. Si se fijan, todos aquí tenemos un usuario, right? Aparece nuestra foto, aparece nuestra cámara y ahí aparece nuestro nombre. Necesito que cambien su nombre. Tiene que escribir primero sus dos apellidos y luego sus dos nombres. Así como aparece en su DUI, así es como lo tienen que escribir. ¿Ok? Así que ahorita todos los que no tengan su nombre completo en Zoom, colóquenlo, please. Primero los apellidos y luego los nombres. Vamos a revisar a ver quiénes tienen sus nombres completos. Vamos a ver. Ok, veo que la mayoría sí lo tiene bien. All right. Ok. Mm, por ahí estoy viendo Daniel. Please change your name. Um, let's see who else. I think just him. I can see Christian Armando. Catherine Flores. Remember guys, primero es el apellido, luego es el last name. Okay. Liliana, oh, Iliana Arevalo. Coloque su full name, please. Now, esto de los nombres de Zoom es bien importante, guys, por la siguiente razón. Cuando paso lista, la lista la genera Zoom automáticamente, no la genero yo. Es decir, no voy a ir pasando lista like, Edelmira, presente. No, la lista la genera Zoom automáticamente. Entonces, si ustedes, por ejemplo, solo se colocaron el nombre de Ana, eh, yo no voy a saber cuál Ana, no voy a saber sus apellidos, nada. Entonces, básicamente no les voy a poder pasar la asistencia. Ok, así que por eso todos los días revisen y asegúrense que puedan cambiar el usuario para que tenga su nombre completo. Ahora, vamos a ver, um, si no pueden cambiar el nombre, ahorita les explico. Si están desde la computadora, lo que tienen que hacer, guys, es simplemente con su mouse... Colóquense en la imagen, ahí donde aparece su, su cara, right? Solo coloquen ahí y les va a aparecer un cuadrito con tres puntitos. Le dan clic a esa opción de los tres puntitos y ahí va a aparecer la opción de cambiar nombre o rename, si lo tienen en inglés, y ahí fácilmente lo cambian. ¿Ok? Así que intenten, please. Ok, I think everybody has the names. Yes, yo creo que ya todos tienen nombres completos. Pretty good. Ok, let's move on. Otra de las reglas que tenemos que seguir es camera on. Ok, 
Y la cámara, guys, se tiene que mantener encendida durante toda la clase. No solamente al inicio, ¿ah? cuando empezamos. No. Durante toda la clase. Ahora, para los que ya estuvieron en el curso anterior conmigo, se acuerdan. En la clase yo tomo dos capturas de pantalla donde se puede ver a todas las personas que están conectados. No les voy a avisar en qué momento las voy a tomar. All right. Así que eh, a veces tomo las capturas de pantalla y me aparece mucha gente con la cámara apagada. Y esas capturas de pantalla las ven las personas de Insafor. Entonces ahí es como que, ok, ¿y esa persona por qué aparece con la cámara apagada? All right. Así que, guys, en cual, yo tomo dos capturas. Así que les recomiendo que siempre mantengan la cámara encendida. De lo contrario, van a aparecer con la cámara off. Again, durante la clase, a veces entran representantes del Insafor para ver cómo están, si, si tienen su nombre completo, si tienen la cámara encendida, si están participando para revisar la asistencia. Así que obviamente no les van a avisar qué días van a entrar. Right? Así que yo les recomiendo, guys, que siempre mantengan su cámara encendida. No es opcional. ¿Ok? Esto es algo que debemos cumplir todos los días. ¿Se entiende? Yes. Yes. Ok. Now, yes. esto también es un punto importante. La asistencia para los que son nuevos. Guys, la clase dura 90 minutos. Y como les digo, la asistencia no la genero yo, la genera Zoom automáticamente. Al, final la clase, al finalizar la clase, Zoom... Eh, me genera un reporte y me dice, ah, ok, ese estudiante se conectó 90 minutos. Y eso es algo que yo no puedo modificar. Ah, esta persona se conectó 87 minutos. So, esto que me genera Zoom, eso es lo que va a ir en su reporte de asistencia. Ok, si ustedes se conectaron solo 5 minutos, el reporte va a decir... Cinco minutos. Si ustedes se conectaron solo media hora, ¿ok? El reporte va a decir 30 minutos, ¿ok? Para que ustedes sigan en el programa, ustedes tienen que tener excelente asistencia. Y eso significa el 100%. ¿Y cómo nos ganamos ese 100%? Uno, conectándonos todos los días. Y dos, conectándonos los 90 minutos. Porque ustedes se pueden conectar todos los días. Pero si todos los días se conectaron solo 60 minutos, ¿creen ustedes que van a lograr todo el porcentaje de asistencia? ¿Sí o no? No. No, teacher. No, really. Definitivamente. Exactly. So. Para lograr el porcentaje de asistencia es necesario conectarse todos los días, pero conectarse durante toda la clase, que solo son 90 minutos, guys. I mean, no, no dura tanto. La clase no es tan larga como para decir, ay, no, ya no me conecto. No, guys, 90 minutes. ¿Ok? Ahora, permisos. Esto es algo bien delicado y quiero explicarlo desde ya. Please. Um, como les digo, la asistencia la genera Zoom, no yo. Si ustedes me dicen, teacher, fíjese que mañana no voy a poder estar porque voy a ir a una reunión. O mire, mañana tengo cita médica, así que no me voy a conectar. Y yo los entiendo y yo les creo, o sea, de verdad. Pero, ¿qué va a pasar con Zoom? Aunque ustedes hayan pedido permiso, ¿Qué va a aparecer en el reporte de Zoom si ustedes no se conectan? ¿Les va a aparecer? Cero. Inasistencia. Exactly. Like, esta persona no se conectó. ¿Ok? Así que yo recomiendo que ustedes, pues si no se van a, a, a estar en la clase porque están en el médico, I mean, conéctense a Zoom ahí con sus datos 
para que ustedes puedan estar en la clase. Tal vez no van a estar participando activamente, pues van a estar en la consulta, pero Zoom les está contando que sí se conectaron y les está contando los minutos. ¿Entendido? Yes. Yes, teacher. Yes. Preguntas hasta acá, everyone. Ok, con esto de la asistencia, sí necesito que sean bien cuidadosos. Ok, ya varias, algunos ya se quedaron fuera del programa porque no lograron el nivel de asistencia requerido. Así que si al finalizar este curso hay personas con el porcentaje de menos de 90, ya esas personas pueden aplicar al siguiente módulo, pero ya no es seguro que los van a aceptar. Ok, si el cupo se llena, se van a llenar solo con las personas del 90 para arriba. Los que tenga del 90 para abajo, guys, ya ahí es como que si hay cupo, tal vez los aceptan y si no, pues no. Y a los que tienen menos de 70, ya ellos, I'm sorry, but ya no son candidatos para el siguiente nivel. Así que, repito, esto de la asistencia sí es muy importante, por eso se les pidió de que estén seguros de que se van a comprometer con este programa. Si están pensando en o aplicando para un trabajo y, y miren, no quiero sonar rudo con esto o hacerlo sentir mal, pero si ustedes están pensando en un trabajo, en que están aplicando para un trabajo y yo voy a estar aquí en las clases solo para mientras encuentro trabajo, Um, ahí estamos bastante mal, ¿ok? Eh, no quiero que tomen estas clases solo como para mientras encuentro algo, ¿ok? That's not the idea. Así que si ustedes están con la idea de que, ah, yo estoy aquí para mientras encuentro trabajo, cuando me salga trabajo, dejo la clase, Ahí mejor desde ya, guys, antes de que manden la lista formal a Insafor, Mejor desde ya, digámosle ahí a la coordinadora, fíjese que yo mejor ya no voy a seguir. Ok, así que o si están pensando en que ah, ahorita estoy, ya finalizó el ciclo de la universidad, así que en lo que inicia voy a tomar la clase. Mm, no. All right. Esta es una beca. No están pagando nada. Es totally free, pero es una beca. No se les olvide eso. Si ustedes estuvieran en una beca de la universidad, les estarían exigiendo mucho. ¿Yes? Así que también se les exige acá porque es una beca. Piensen en que, pues, muchas personas estuvieron aplicando y los que fueron seleccionados fueron ustedes. Así que aprovechen la oportunidad que se les está dando. All right. Así que, eh, repito. Si de verdad ustedes consideran que no se van a conectar todos los días, si ustedes creen que no les va a dar el horario, entonces al finalizar la clase ustedes pueden mandarle un mensaje ahí al grupo de WhatsApp o a la coordinadora y díganle, ¿sabe qué? Yo creo que mejor no voy a seguir con el programa. ¿Ok? Háganlo hoy para evitar, pues, inconvenientes en el futuro. Así le damos chance a otra persona que sí va a aprovechar la oportunidad. All right. Preguntas hasta este momento. Algo que tal vez no haya quedado muy claro, everyone. No. No, no teacher. Ok. No. Now, como ya estamos en el basic two, y ya ahorita ya, ya hablamos bastante inglés, right? So look. No Spanish. Yo sé que ahorita es difícil cumplirlo a totalidad el 100%. Eh, microphones, please. Yo sé que cuesta. Ahorita hay muchas cosas que tal vez no sabríamos decir la teacher, no sé cómo decirlo, pero en su mayoría, guys, quiero que lo intenten. Si tienen una pregunta, I mean, dígame, teacher, I have a question. Ya no me digan, tengo una pregunta, o ya no digan, buenos días. No, tratemos a la medida de lo posible usar English. Que vamos a hacer una mezcolanza entre English and Spanish, it's okay. Prefiero eso a que solo me estén hablando en español. 
En las prácticas de speaking que tengamos, también full English. Lo tenemos que intentar. Si ustedes se conforman con decir, mire, le voy a hacer la pregunta, pero en español. A I mí, mean, yo entiendo que les cuesta, pero si nunca lo intentamos, nunca nos vamos a atrever a hablar en inglés. Y pues, yo quiero que ustedes lo hablen. Right? Uh, quiero que ustedes desde el primer día ya empecemos a hablar en inglés. Así que vamos a tratar la manera de evitar el Spanish as much as possible. Yo voy a explicar la clase en inglés y cuando ustedes no me entiendan, ahí tal vez les puedo traducir un poquito, pero a la medida de lo posible vamos a dejar el Spanish en la clase y nos vamos a concentrar full in English. ¿Ok? Eh, ¿Preguntas? ¿No questions? ¿Es it clear? No Yes, okay. no, Excellent. Sí. Now, ¿cómo los voy a evaluar? A los que ya estuvieron conmigo, ya saben el sistema de evaluación, guys. Vamos a tener una tarea por semana. Es decir, alrededor del jueves o viernes, yo les voy a ir asignando una tarea. Okay? Y ustedes tienen que entregar esa tarea. Las tareas pueden ser un ejercicio, un audio. It depends. Siempre las tareas se las envío en WhatsApp. Por eso es que todos tienen que estar en el grupo. Estas tareas son evaluadas. Así que es una forma bien fácil de ganar puntos extras. Si no me hacen las tareas, si no las entregan a tiempo, no les coloco nota. Así que hay que ser bien responsable con esto de las tareas. Aparte de las tareas semanales, vamos a tener dos speaking evaluations. Esos speaking se hacen aquí en la clase. Puede ser que les, por ejemplo, en el módulo anterior fueron entrevistas, right? A uno por uno yo los voy entrevistando y depende sus respuestas, así se les coloca su nota. Así que esos speaking se hacen aquí en la clase. Con tiempo yo les aviso cuándo va a ser el examen, qué día y qué tema voy a evaluar. Les voy a explicar más o menos cómo vamos a hacer. Ese día, por favor, asegúrense de no faltar. ¿Ok? Uh, hay que ser responsables, hay que estar conectados, porque a veces resulta que a todos les falla el inter el día de la, del speaking. It's not possible. Right? Si no hacen el speaking, no tienen nota. ¿Ok? Y los speaking son bien, bien importantes. Vamos a tener tres exámenes escritos. Estos exámenes escritos no los hacemos en la clase. Esos exámenes escritos están en la plataforma. Entonces, estos los hacen ustedes. Aparte, en su tiempo libre, cuando ustedes sientan que están concentrados, que nada los está interrumpiendo. Otra cosa que vamos a evaluar es la plataforma, of course. Ahí, cuando ustedes terminan la plataforma, ahí les aparece la nota de cuánto se sacaron al final. Y también voy a evaluar la participación en clases. ¿Ok? Hay personas al final del curso que yo nunca las escuché hablar. Entonces, esa persona no va a tener nota en la participación. Así que cada vez que yo pida volunteers, participen. Van a haber momentos en los que vamos a ir a practicar en grupos a, a los breaking rooms. So, participen. Hay personas que no lo hacen, hay personas que nunca hablan en clase. Entonces, mm -mm. así que aquí yo sé que hay personas que son un poquito más tímidas que otras, pero participen. No tengan miedo a equivocarse porque aquí en la clase es donde nos podemos equivocar para poder aprender. Si tienen preguntas, háganlas. No tengan miedo de preguntar. A veces la pregunta que ustedes tienen es la misma pregunta que tienen todos. Pero como nadie se atrevió a preguntar, todos nos quedamos con la duda. ¿Ok? Así que esos son los aspectos que voy a evaluar. ¿Clear? Yes. Yes, teacher. Yes. Yes. Okay. Yes, yes, teacher. Questions? No. no. Quejas, reclamos? No. <laughs> no. no. Solo, okay. solo, solo uh -huh. algo, eh, teacher, que yes. ayer este nos decía que vamos a tener el mismo usuario los que habíamos estado. Correct. Pero que ella lo que va a subir es nada más lo del Backseat 2, del Backseat 2. Exacto. Yeah. 
Para sí. los que ya tienen usuarios en la plataforma, básicamente ustedes ya no tienen que hacer el proceso de iniciar sesión o, o el, no les van a enviar usuarios. Ustedes simplemente van a entrar a la plataforma y en lugar de decir basic 1, va a decir basic 2. Ya les va a aparecer como el cuadrito del basic 2. Uh -huh. Eso es todo. A los que son nuevos, a ustedes sí les van a dar un usuario. Ustedes solo tienen que iniciar sesión. Imagine, así les va a aparecer. Ustedes se van al website, colocan el usuario que les han dado y colocan la password. Inician sesión, pretty easy, y ahí ya les va a estar esperando el cuadrito que diga Basic 2. En el instante en el que ustedes ya tengan su usuario, ya ustedes pueden empezar a trabajar la plataforma. Y no hay restricción. Si ustedes quieren terminar la plataforma en una semana, porque algunos, yo sé que algunos ya tienen conocimiento de inglés, y ustedes dicen, hey, estos topics están bien fáciles. Avancen, there's no problem at all. I mean, si quieren terminar la plataforma en una semana, do it. No hay problema. ¿Ok? El problema es que se atrasen, ahí sí. Así que eh, solo hay que esperar, guys, que les entreguen los usuarios. Hay que ser un poquito pacientes con eso porque, remember, la coordinadora está <ríe> coordinando, right? Todos los students y son un montón de students. Solo imagine, aquí somos casi 30. Ahora imagínense 40 grupos de 30 estudiantes. Son bastantes personas las que ella tiene que estar eh, enviando usuarios. Así que seamos un poquito pacientes con eso. ¿Entendido? Yes. yes. Pretty good. Yes. Okay, guys. Eh, esas fueron las instructions. Ok. Así que ya entremos en materia. All right. Let's start. Unit number one. And the first topic that we are going to talk about is... Food. Do you like food? I like yes. it. Yes. I like it. Ah, what is your favorite yes, food? Pastas. <laughs> Pastas. Mexican okay. food. Mexican food, pupusas, pasta. Chinese. Um, Chinese food. <laughs> delicious. It's delicious. How about fruits? What's your favorite fruit? Great. My favorite fruit is banana. Banana, great. Melon, berry. Melon, watermelon, 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 apples. Grapes. Yeah. Mango. Mangoes, of course. <laughs> How about your favorite vegetable? So do you say in English with king or <laughs> Ah, okay. That is something important. Listen to me. There will be some vegetables that they have translations. There will be some vegetables that they are not going to have translations. I'm going to give you some vocabulary right now specifically about fruits and vegetables, but Whiskil is one of these ones that they don't have translations. So Whiskil okay. will be Whiskil. Whiskil. Mm -hmm. um, so, <laughs> okay, in the Pipianes, guys, eh, what happens is this. For us, in Spanish, we call it Pipianes. But in English, they call them, the translation is como Calabacín. Que yes. realmente mm -hmm. ese es el proper name in Spanish. Okay. Así es como tendríamos nosotros que decirle. Entonces, si calabacín is like the correct one in English, mm -hmm. what do you think? How can we say that? Calabacín. Uh, calabacín mm -hmm. is in Spanish. Ese es como mm -hmm. el proper name. Así es como nosotros deberíamos decirle. So, mm -hmm. ¿cómo creen que diríamos calabacín in English? Ok, that is what we are going to check right now. Creo que esa foto no nos va a aparecer, eso se los voy a escribir aquí. Podemos decir pumpkin es como la calabaza, but también le decimos 
squish oh, or squash, I'm sorry, like this. Squash. Mm, okay. Mm -hmm. So, because remember, if you say pipianes, you are not going to find that word in the dictionary, right? So, I'm going to show you some pictures, everyone. Take note about the vocabulary. We are going to see vocabulary about fruits and about vegetables. Let's start with the vegetables. Do you like vegetables, guys? Yes. Yes, yes I do. Yes? Yes, yes. yes. Okay. Yes. How often do you eat vegetables? Usually. Every day. Always. Always. Always, usually, normally. Huh, I hope so. Always. Okay, let's start with the easy levels. What is this? Beans. 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 Copy, okay, copy the vocabulary. Beans. Do you like beans? Yes, yes I, I like. Okay. Yes. What is it? Broccoli. 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 If you see in English, broccoli is broccoli. broccoli. The only difference is the spelling. We need to add double C, but it's the same. Broccoli. Do you like it? Yes. yes. Like, yes. You don't like it? Oh. <laughs> what about this? What is that? Carrots. Carrot. 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 Yes. Carrot. 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 It's not just like carrot. It's like a k. Carrot. 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 Do you like it? Carrot. Yes. Yes. What yes. yes. is this? Corn. 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 Do you like corn? Yes. yes. Very good. The crazy corn. <laughs> yes. yes. Uh -huh. What is this? Lettuce. 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 Copy the vocabulary or take a screenshot if you want. Lettuce. Do you like lettuce? Yes. 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 Excellent. How about this one? Fungus. Mushroom. 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 So, for example, if you eat pizza, in the pizza, you can find mushrooms. Do you like it? Mushrooms. Yes. Is fungi, fungus? Oh, what happens, guys, is mushroom is the ones that you can eat. Okay. Yes. The other ones, the fungus or fungus, those are like the ones that are dangerous. <laughs> okay. Yes. Thank you. You're welcome. Okay. Do you like mushrooms? Yes. 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 I like yes. Very good. I like. What is this? It's um... Olive. Olive. Yes. Olive. Oh. Olives. 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 Do you like olives? No. Yeah. no. Yes. no. I like it. Yes. I don't like it. <laughs> I, I like it. You you like? Really? I don't. <laughs> yes. I cannot. Ah, I don't know why, but I don't like it. <laughs> okay. How about this one? Potato. 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 Ah, very good. Potato. Potato. And this? Onion. 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 Ah, easy. Very good. Do you like onion? Yes. 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 Okay. Well, what about this? It's tomato. 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 Okay, I'm sorry, Harrison, do you have a question? Red onion is correct. Oh, yes. We can change, like, the color if you want to be specific. So, yeah, okay. you can mention it, like. Okay, thank you. What about this one? Tomato. 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 Do you like it? Yes. Yes. Like it. yes. Okay. So, guys, that was the easy level. Very good job. Now, let's try the medium. Medium. What is this? Beep. Ah, very like good. It. Beep. Do you like it? Yes. Yes. Delicious, yes. right? I love it too. So, 
Copy, write it down. Beat. Mm -hmm. In Spanish, we say? Remolacha. Remolacha. Correct. Uh, what is this? Pepper. Green pepper. Okay. In this case, if you say just pepper, we understand. Bell pepper. You can say bell pepper, bell pepper, pepper, pepper. like to specify that we are talking about the, the big one. Or some people say the color, like green pepper, uh -huh. yellow pepper. But honestly, if you say only pepper, we understand. Okay? Okay. okay. Now, the next one, look at this picture. Cabbage. <laughs> ah. So, the pupusas. Do you eat pupusas with? Yes. With cabbage. Okay? Yes. So, if you don't know how to say curtido, we say cabbage. Okay? So, ah, I like pupusas with cabbage. Okay? Pretty good. How about this? Now, here you have to be careful. If you say just pepper, it's the sweet one, okay? But if you add chili pepper, it's the hot one. It's like, oh, I cannot continue eating it, okay? Mm -hmm. That is the difference. Pepper, yeah. only pepper is sweet. Chili pepper is hot. Do you like chili pepper? Yes. Yes, I do. Yes. Yes. Ah. yes. Okay. Now, what is this? Cucumber. 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 Ah. Cucumber. 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 Do you like it? Yeah. No, I don't like it. You don't like it. No. <laughs> All right. How about this? What is this? Mm. I don't remember. <laughs> I don't know. Okay, eggplant. Egg okay, eggplant. Egg it's a weird name, but yeah. yeah. Do you like eggplant? Yes. Yeah. Okay, you are very healthy. I like that. What is this? Garlic. 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 <laughs> Correct. And this one? Beans. No. Beans. I don't know. Beans. Are you sure? No. Chicharro. Beans. Ah. So what is the meaning of peas? Guisantes. Guisantes. Exactly. So do you like it? Yes. Yes. All right. So, son of guisantes, or sometimes people say um, chicharos, <laughs> right? Mm -hmm. So, yeah. What is this? Pumpkin. 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 The pumpkin. 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 Very good. So, what is this? Arugula. <laughs> what? <laughs> okay, I, I haven't never heard that in Spanish. <laughs> Any so other idea? No. Okay, look. Spinach. If you want to be strong, <laughs> right, you have to eat spinach. 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 Okay. Do you like spinach? Yes. 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 All right. Pretty good. So, guys, this is vocabulary about vegetables. I hope you remember because tomorrow, I mean, not, not tomorrow, on Friday, I will ask you to see if you remember the vocabulary. Understood? Yes, it is. Yeah. Okay. 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 That was about vegetables. Now, let's see about fruits. Do you like fruits? Yeah. Okay, again, let's start with the easy level. What is this? Apple. 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 Okay. Apple. So, Apple. we have different type of apples, so you can specify the color. You can say red apples or green apples. Actually, I think that we have yellow apples, right? 
Yeah. Yeah. Mm -hmm. So you can specify the color. What is this? Banana. 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 Coconut. 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 Ah. Coconut. Coconut. Do you like coconut? Yes. yes. So how can I say agua de coco? The water. Coconut. Coconut water. Ah, coconut water. 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 Very good. Do you like coconut water? Yes, yes. I like it. All right. I like good. with ice. <laughs> grapes. Is... grapes. 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 Okay, we have different grapes. type of grapes. All right. So grapes. if you want to talk about the color, you can also say it. Green grapes. Green. Mm -hmm. Do you like it? Yes, yes. yes. Delicious, right? I love it too. I love it. Kiwi. 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 Ah, very good. Kiwi. So this one doesn't change. Kiwi, kiwi. is kiwi. It's the same. Do you like kiwi? Okay. Yes. yes. Okay. What about this? Lemon. 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 Lemon, right? Um, or lime. Some people call it lime, lime, but there is a difference. Lemon is a little bit bigger. Lime is a little bit smaller. But in the end, the flavor is like kind of the same. Okay. Mm -hmm. Do you like lemon? Yes. Yes, I do. All right. Ah. What is this? Orange. 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 Do you like Orange. it? Yes. 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 And this one? Pineapple. 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 Okay. Pine. It is not pineapple. pineapple. It's pine. Pineapple. Pineapple. Yes. Do you like it? Yes. yes. All right. And this one? Strawberry. 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 Just copy, guys. Copy. Do you like strawberries? Yes, yes. I like. I very, like. very expensive in our country, right? It's too yes. expensive. <laughs> too yes. expensive, but delicious. How about this one? Watermelon. Watermelon. I love it. This is a heart. I'm trying to draw a, a heart. <laughs> this is like my favorite. I love watermelon. watermelon. Delicious. Watermelon. Yes. Okay, that was the easy level for the fruits. Mm -hmm. So far, so good? Yes? Yes. Yes. yes? yes. Okay, let's see with the medium. What is this? Blackberry. Blueberry. Ah. Blackberry. Blackberry. Listen. We don't have a, um, or it's not so common in our country, but in the United States, for example, berries are very common. There are different types of berry. And basically we just identify them by the color. In this case, what is the color? Black. 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 So black. we say black berry. berry. If we have a different color, Blueberries. 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 Exactly. So we just change the color. Okay? Yeah. What is this? Melon. What? Mm, it melon. is not watermelon. In this case, melon. we say just melon. Melon. <laughs> melon. Okay? So melon and the other is water. Water. Melon. 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 Do you like melon? Okay. Yes, I do. Yes. yes, I do. All right. What is this? Cherries. 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 Do you like it? Yes. yes. Delicious. What is this? Mm. Prune. What? Prune? No. Cranberry. <laughs> Cranberry. Okay. Cran Cranberry. 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 Okay. Cranberry. And I know uh, this one is not like very common. Again, we don't have this kind of uh, fruits in our country. But what is the translation from cranberry? Arandano. Exactly. Arandano rojo. Uh -huh. Exactly. That is the one. What is this? 
Papaya. Papaya. It's the same. That's in Chile. You just have to, the accent. You know, we don't say papaya, we say papaya. 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 <laughs> All right? Papaya. Do you like it? No. Yes. No? I really? don't like Yes, I like it. I don't I like it. Okay. Delicious. What is this? Peach. 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 Do you like it? Yes. Yes. All right. Delicious. Yes, I like. And this one? Pear. I like pear. Pear. Do you like pear. it? But listen, pear. it's not pear. It's like pear. 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 Do you like it? Yes, yeah. yes I like it. Which, which, one, which one is better, pear or apples? Apple. 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 Pear. <laughs> okay. Than... Some of you say apples, some of you say pears. Okay. What is this? Red berries. Red berries? Or. Um... Raspberry. All right. Actually, raspberry. it's more common to say raspberry than raspberries. And this one? Mandarin. Mm, close. Is <laughs> <laughs> with tea. Tang. Tangerine. Tangerine. All right. Tangerine. Do you like tangerine? Yes. yes. Which one is better, orange or tangerine? Tangerine. Tangerine. <laughs> All right, very good. So that's the vocabulary. Again, I hope you remember tomorrow, uh, next Friday because I'm going to ask you. Got it? Got it. Okay. Did you take notes? Yes. Did you write it? Yes. yes Everybody? Yes. Yes? yes. yes. Okay, pretty good. I'm going to ask you, okay? So please be careful with that. Now that we already checked some vocabulary, we are going to practice some speaking questions. For example, the first question says, what is your favorite snack? So guys, what do you think? What is your favorite snack? What is the meaning for snack? And golosina. Mm -hmm. Exactly. Refrigerio. When we are talking about un refrigerio, I'm not talking about a full dish. No es como un plato de comida. No, it's just like un refrigerio. So what is your favorite snack? I like taqueritos. <laughs> okay. And you guys? Mango with chili. <laughs> mm, okay. So how can we say that in El Salvador is very common to say um, or to eat el mango con el aguaste, el chile, limón y sal. A ese mango le llamamos mango twist. twist. Okay. So uh, my favorite snack is mango twist. Okay. Chilate. What? Chilate. Yeah. Chilate. Oh, okay. Chilate doesn't have a translation, actually. Chilate is chilate. chilate. There are chilate. some, specifically, guys, when we are talking about typical food, we don't oh, have okay. translation. For example, enchiladas. Do you like enchiladas? Yes. yes. Enchilada doesn't have a translation. We say enchiladas, enchiladas. Eh, Atolchuco, I mean, no vamos a decir dirty at all. No, it's the same. Atolchuco is atolchuco. What you can do is to specify what an enchilada is. So, si yo les pregunto, ¿qué es una enchilada, guys? What is an enchilada? What would you say? How do you explain that? Mm. Mm -hmm. it's with, with tortillas. It's a tortilla. It's a tortilla. tortilla with, ah, look, with fried tortilla. tortilla with fried tortilla. Fried tortilla with beans. With beans. 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 And, and cabbage. Cabbage. 
this is depends, right? <laughs> Hay enchiladas más cargaditas que otras, but that's a definition. Pueden explicar qué es una enchilada, pero no podemos traducir el nombre. Proper names doesn't change. Or typical food no change. Exactly. Porque recuerden que la comida típica, it has the proper name. Tienen como sus nombres propios. Y son nombres propios. Latinos, right? That the, we don't have a translation for that. For example, tamal. I mean, we don't have a translation for a tamal. It's just tamal, okay? Then the next question says, what unhealthy food do you love? What is the meaning of unhealthy? No es saludable. That is no good for you. So, can you tell me, guys, what unhealthy food do you love? I like... ¿Cómo diría torta? Torta. Okay. Hamburger. Uh -huh. mm, uh -huh. Okay. No, but torta and hamburger is different. Mm -hmm. I will say maybe a sub sandwich. A sandwich. Uh -huh. Uh -huh. Or sub sandwich. Yeah. Porque un sub sandwich... So, uh, when you go to Subway, have you ever eaten in Subway? Yes. So, una torta se parece más a un sub Subway. sandwich, mm -hmm. right? So, mm -hmm. in English, para referirnos a ese tipo de sandwich, no decimos Subway, porque en inglés Subway es otra cosa. Decimos sub sandwich, sandwich. like this, sub sandwich. Uh, oops. Okay, like this. Okay. Eso es para en lugar de decir torta. <laughs> okay. <laughs> Now, what is the best food when you are sick? What is the meaning of sick? Do you remember? <laughs> exactly. So, si yo quiero decir sopa de pollo, how can I say that? Chicken soup. Chicken soup. Chicken soup. Okay. Soup. If I want to say sopa de frijoles, Bean soup. Bean soup. Okay. Eh, sopa de verduras. Vegetable soup. Okay. Then, eat out. What is the meaning of eat out? Fuera. Fuera. This is when you eat, not in your house, but in a restaurant or out of your house. It's like fast so, food. I'm sorry? It's like fast food. Not necessarily yeah. fast food because remember that you can go to a restaurant and you can eat mm, okay. a little healthier food. Okay. This is just out in a restaurant. Okay. okay. So guys, we are going to practice these questions. Uh, is the vocabulary clear? Yes. Of course. Or is there any word that you don't understand? Everybody, is it clear? Yes, teacher. Okay, pretty good. Yes. I'm going I to send the question. questions. Yes, go ahead. And town is similar to city. Yes. Town is your city. It's the same. Okay. Uh, any other question, guys? No, no? questions. No. Okay, I'm going to send these questions on WhatsApp groups and right now we're going to practice these questions with our classmates. Para los que son nuevos, listen, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a unos, eh, como unas salas donde ustedes van a estar con ciertos compañeros. No vamos a estar todos juntos, no que vamos a ir a practicar en grupo. Para ir a esos salones, ustedes les va a aparecer un mensaje Right? que es como unirse a la sesión o unirse al breaking rooms ustedes solo le dan aceptar y se unen ok si por alguna razón no se pudieron unir o les da problemas no saben cómo hacerlo sálganse de la clase y se vuelven a unir a la clase cuando ustedes vuelven a entrar yo los vuelvo a direccionar a los grupos si por la conexión a veces el internet está muy lento se tardan en unirse pero a mí no se salgan esperen hasta que se unan entendido yes okay. 
Yes. Hay un registro, guys, de cada vez que vamos a los breaking rooms. Yo voy entrando a las sesiones, voy viendo quiénes están participando y quiénes no. Así que necesito que todos entren, todos participen, porque la idea es hablar en inglés. Ahorita que vamos a los breaking rooms, please keep the environment in English. If there is a word that you don't know how to say it in English, maybe your classmate can help. Si hay alguien que se queda como, como decíamos, curtido. So, guys, help each other. Ayúdense mutuamente y ayudemos a nuestro classmate a ver cómo se dice curtido. Understood? Yes? Yes. Excellent. Yes, I already, teacher. I already sent the questions on WhatsApp's groups. Can you see the questions? Yes. Yes? Excellent. Pretty good. Okay, everybody, let's go to practice. To see you again. How are you? How are you? I'm fine. And you, nice to see you again. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Okay. Who starts? Who is the first? Can I? Can I ask you? Okay, Harrison. Okay. And Flor. Hi. What did you what did your favorite snack? My favorite snack is spicy mangoes and jicamas and watermelon. Oh, wow. Amazing Harrison. <laughs> yes. <laughs> <laughs> you, Flor, what is your favorite uh, snack? My favorite snack is ice cream. Okay. <laughs> okay, nice. Only. Uh, Roxana, good morning. Good morning. What is your favorite snack, Roxana? My favorite snack is um, pineapple. Pine okay, Pine pineapple. Ah, okay, yes. very good. Uh, Christian, how are you? Hi, hello. Hello, hello. Uh, what is your favorite snack? My favorite snack is uh, peanuts, uh, Japanese, money, Japanese, de la Diana. <laughs> okay, okay. Okay, the next question. Um, what unhealthy food do you love, uh, Christian? My mm, unhealthy, unhealthy food. Unhealthy are pupusas. Okay, pupusas. And flour. And you? Uh, my my unhealthy food, um, pizza, um, and tacos. Okay. And, okay, Roxana. Yes. <laughs> what unhealthy food do you love? Uh, is pizza, tacos, alitas. <laughs> <laughs> Okay, okay. <laughs> nice. nice. What about you? What unhealthy food do you love? My I don't hear you. I can hear you. Okay. Okay. Edwin, say me. Hot, 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 and do no, no, no. What is it? The best food to the a when you are a squid, sweet, ah. 
Okay, I like chocolate with a bread when I eat sick. What number question is? Three. The three. Three? Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. When I when I am when when I am sick, I like the chocolate with the bread. Uh, so delicious. I like yes. it. Too. <laughs> How often do you eat out? Four. Uh, in my case, I normally eat out with my family. Mm -hmm. mm. What about you, Mancia? How often do you eat out? In your case, Michelle? Um, How often do you eat out? Eat for eat for Mexican food with my sister. Okay, but the question is how often? How often do you eat out? How often? Normally, sometimes. Usually. Remember that in these questions we use frequency mm -hmm. adverbs. Do you remember frequency adverbs? Mm. Yes, teacher. Yes, yes. yes, a little bit. So we can say, ah, I always eat out with my family. Ah, I sometimes eat out or I hardly ever eat out. Okay? Okay. Pretty good. Yeah. Continue, please. Uh, sometimes. Sometimes, okay. <laughs> you can say, I sometimes eat out with my family. They complete the sentence. Mm -hmm. Okay, guys. And Genesis? What unhealthy food do you love? I like the hamburger. Mm. I understand. I feel you, girl. Okay. Okay. Sorry, I don't understand. That means um, I totally understand. Um, why do you love hamburgers? Okay, I liked hamburger because uh, I don't know is the food uh, delicious. <laughs> um, Creo que preguntó que cuáles hamburguesas de dónde. No, no, no. No, 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 no. Que, eh, Completamente, yo entiendo por qué tú amas las hamburguesas. Entonces, cuando yo digo, um, I totally feel you, girl. Um, ahí lo estoy diciendo es lo estoy diciendo como y este yo yo también por decirlo así y entiendo por qué ah ok <laughs> thank you for acclaration <laughs> next one okay. ah no 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 uh, Damaris um... Um, I love uh, Salvadorian food I like our pupusas. <laughs> I like uh, our enchiladas, tamales. <laughs> okay. And I like yeah. Mexican food. <laughs> and Italian yes. food. I love pasta. <laughs> okay. and pizza, lasagna. <laughs> okay. 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 <laughs> Let's see. Okay. Uh, what is the best food to eat when you are sick laura when 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 ¿qué? when when I, you're sick what what is the best food to eat when you are sick 
cuando usted está enferma. Estoy enferma. Ajá. Es, um, <risa> the chicken soup. The um, okay, so chicken chicken soup o té. Yes. Té eh, limonade. Yes. Yes. Mm -hmm. uh, yeah. Only. Only. Okay. When, because, because I, no, no sé cómo se dice, pero no da deseo de comer. <laughs> Depend. <laughs> bueno. I don't know, no copy the six, the question six. Uh, and, uh, um, no sé. Ay, hay que repasar otra vez desde la uno, que empiece otra. All right, time's up. Let's go back to the main room. Time's up, time's up. All right, welcome back. We are going to wait for everyone. Some of your classmates are still in the breakup rooms. Let's wait for them. How was the practice? Easy or difficult? So-so. Uh, okay, easy? So-so. Uh, so. Difficult. <laughs> Did your classmates speak in English or in Spanish? Half and half Spanish. <laughs> half and a half, 50 50. And Spanglish. Oh my goodness. Okay. Spanglish. I was listening to some groups, and in some groups, I listened to full English. So that's great. In some groups, I was listening to some combination, right? But guys, the idea is that you try. That's what I need. Okay, that you tried. I'm not asking perfection right now, okay? But I want you to practice and try it, okay? Now, okay. I will be interviewing individually. So only the person I ask, only that person answer, okay? Let me start with... Da -da 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 -da. Carla Delgado. Hello, Carla. Hello, teacher. How are you? I'm great. So tell me, what unhealthy food do you love? Um, uh, I love uh, ice cream. Oh, that sounds good. And how often do you eat out? I seldom eat out. Mm, okay, sounds good. Thank you, Carla. <laughs> okay. Okay, let's continue with da -da 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 Gerardo Flores. Hello, Gerardo. Hello. How are you? I'm fine, thank you. Tell me, where is the best place to eat in your town? Well, in my town, I think... There is a restaurant restaurant in Paseo General Escalón named Chinatown. I love the food. Ah, oh, okay. Sounds good. Is that expensive or cheap? 50-50. Mm, mm. I mean, there is plate for maybe $7.00. Okay, all right. Let's continue with da -da 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 -da. Dina, Dina Perez. Hello, Dina. Hello, teacher. How are you? I'm fine, thank you. Do you eat a healthy diet? Mm, a bit, please. 
Do you eat a healthy diet? Um, no, I, I, I eat. Um, you don't eat healthy. Do you eat healthy? Why? <laughs> Why not? Oil. <laughs> okay, let's see. How about you, Ruth Cordero? Do you eat a healthy diet? No, I don't. Why? Because I don't like the diet. <laughs> okay, that's a good reason. So tell me, Ruth, what unhealthy food do you love? I love the pizza and cake. Mm, that sounds delicious too. Okay. And Marvin. Hello, Marvin. Guido, how are you? Hello. Marvin, what is the best food to eat when you are sick? Um, my favorite chicken soup. Okay, chicken soup. That's a good option. What else? Mm. Mm. So. Only soup? Sí, only soup. Okay, everybody, any other idea? If I don't, imagine that I'm sick and I, I don't want soup. What Maggie, else? Maggie soup. <laughs> <laughs> Maggie soup. Uh -huh. But if I don't want soup, what else can I eat? It's the pen. If I feel sick, mm -hmm. some tea. Okay. Mm -hmm. Chicken nuggets. Atoll. Chicken Honey, nuggets. Atoll. Uh -huh. Honey with lemon. Ah, okay. You see? So we have different options. Nice job. So remember, guys, during the classes, we will always uh, practice speaking. We will practice in different topics, different questions. But I need to everybody participate. Okay, in the breakup rooms is the moment that you can speak. Don't be afraid to speak. Yo sé, hay algunos aquí que hablan como más fluido que otros y a veces nos quedamos como que no, mejor no participo porque yo no puedo tanto como ellos. No, aquí somos un equipo, right? Y la idea es entre todos ayudarnos. Porque remember, guys, no ne nos necesitamos mutuamente. Si la mitad del curso se queda, ¿qué va a pasar con el, con el grupo? What do you think? Va a desaparecer. Se cierra el grupo, right? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarnos mutuamente, right? Si a mí se me hace fácil el speaking, ok, ayudemos a nuestros classmates. Si a mí se me hace fácil eh, memorizar el vocabulary, ok, ayuden a sus classmates que se les hace un poquito más difícil. All right? Así que, don't be afraid to participate. Um, el tiempo aquí en la clase es sumamente corto, solo son 90 minutos. Y algunos de ustedes posiblemente tienen como la oportunidad de practicar inglés con otras personas o afuera de la clase pero alguno de ustedes no. Yo creo que alguno de ustedes aquí en la clase es el único ratito donde podemos practicar inglés. Así que aprovechemos cuando vayamos a los breakout rooms a hablar. Hay que hablar y hablar porque es el único ratito que vamos a tener para hacerlo. ¿Understood? Yes. Excellent. Excellent. Yes. Pretty good. Ok. Now, let's stop thinking about food. Let's think about something different. The simple present. Do you remember the simple present? Yes, teacher. Yes, yes. yes sure. teacher. Yes. It's very difficult. <laughs> okay, we're going to review it and try to do it a little bit easier. Remember when we are talking about the simple present? This is a simple sentence. What do I need first? I need subject. subject. I need the subject. After the subject, I need a verb. A verb. A verb. A verb. And after the verb, complement. Exactly. As simple as that. For example, you can say, I cook 
pizza, for example. That is a sentence in simple present. Mm -hmm. I cook pizza, you cook tamales. What you have to keep in mind is he, she, and it. What happens with them? They are third person. Uh -huh. And if I have third person, I need to add the letter S to the verb. So we are going to say she cooks. He cooks. So imagine if I want to say, uh, mi mamá bebe café. How can I say that? My she mom drinks, drinks coffee. coffee. Very good. My mom <coughs> drinks, drinks, drinks coffee. coffee. How about if I want to say my, well, let's see. Mi hermana se baña todos los días. My sister, my sister takes sister a shower every day. Ah, very good. So we say takes. Okay. Every time that we are talking in third person, we need to add a letter S. And as I always say, exaggerate the letter S. Takes. Okay? Exaggerate. Now, I have a question. Imagine that I have two sisters. So I have sisters. Can I say, my sisters takes shower? Can no. I say my sister takes? No. no. Oh, no. Why not? No. It's plural. It's not a third person. Correct. In this case, it's plural. And because it's plural, it's not third person anymore. Understood? Yeah. Yes, teacher. Cool. Yes. This is a sentence in affirmative. What happens if I want to say the sentence in negative? What do I need to do? The auxiliary. auxiliary. Ah, imagine if I say, I cook. What is the negative? I don't, I don't cook. cook. I don't. Ah, yo solo necesito el auxiliary. Don't. I don't cook. But if I'm talking about she... Doesn't. She doesn't ah, cook. Ah, very good. Here we have a box. Pay attention here. In affirmative, she. I just need the verb. Mm -hmm. If it is third person, let's add the letter S. But if it is in negative, the only things that I need to do is to add the auxiliary. In this case, podemos decir do not or the contracted form, that is, don't. don't. But in third person, no voy a usar don't. ¿Cuál voy a usar? Doesn't. 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 Now, I have a question. Imagine that I'm talking about she. Can I say she doesn't cooks? No. 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 Mm. The isn't. verb is in base form. Why? Do you remember? Exactly, because of the auxiliary. And that is something that you have to remember. If you have the auxiliary, the verb is in the basic form. No more changes, okay? Is it clear, the affirmative and the negative form? Yes. yes. Are you sure? Ready for an exam? Yes, yes, it is. Yeah. Ah, okay. I'm going to show you guys some sentences. Let's choose the correct answer. Guys, be careful with the microphones, please. Okay, look at the first sentence says, Susan, what is the correct one? Drinks or drink? Drinks. Drink. Drink. Ah, okay. Susan drinks tea in the morning. Pretty good. How about the number two? My sister doesn't, 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 doesn't play, tennis. play tennis. Okay, I will be asking individually. Only the person I ask, only that person answers. 
And Roxana Portillo. Letter C. Go ahead. Laura and Peter go screening every Saturday. Okay, goes? No, go. Go. All right. So, guys, is that correct? Yes. 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 But if I say Laura and Peter, yes. is not that third person? It's plural. No. It's ah. plural. In it's this plural. case, don't get confused. I know that Laura, you can say, but Laura is she. Yes, but in this case, guys, it's plural. That's why it's not third person. Okay, the next one, Senia Ivania, letter D, please. They live in London. They live. Everybody, what do you think? Is that correct? Yes, it's yes. correct. Yes. Totally. Very good. Okay, Irvin Martinez, letter E. The rabbits like carrots. Okay, everybody, is that correct? Yeah. Yes. 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 Because he's plural. plural. Okay, the next one, Herson, letter F. My cat likes fish. Okay, everybody, do you agree? Yes. 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 Totally, pretty good. Um, let's see, Christian Mena, letter G. The dog sleeps in the kimmel. All right, everybody, do you agree? Yes. yes. Sleeps, because he's third person. So basically, guys, that is a function of the simple present. Is that clear? Yes. Easy yes. or difficult? Easy. 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 Yes? Easy. Okay, one more exercise. I have a paragraph here. So let's find out the correct answer. My parents, what do you think? Don't or doesn't work? Don't. don't. Ah, my parents don't work at the weekends. Then it says, we often go, 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 Play. 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 Ah. Play. Okay, look at this one. What is the meaning of hide and seek? Escondelero. Correct. Do you like to play hide and seek? <laughs> yes. 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 Uh -huh. All right. Then it says, my mother... Draw. 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 All right. Three. And my father... Read. 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 No. Read. 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 Remember, Read. we need to exaggerate a little bit more. Read. Read. Okay, read, read. A, book. read. a book. Our dog likes, 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 likes running. running. Okay, on Sunday, I, I do my homework. Okay. My sister plays with toys. Uh huh. With we help. 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 No s. And dad usually washes washes, washes. washes the car. The car. I, I love, 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 love our weekends. Weekends. Okay, that's the one. So that is a quick review about the simple present. If you don't remember, guys, I mean, during this level, during the unit one, we will try to uh, have practice about the simple present. Just remember, you need to identify the third person. Also, during the speaking practice, if you remember, we were using frequency adverbs. So if you don't remember frequency advert tomorrow, we will be practicing that topic. So I recommend you guys to try to review it. Okay, for the ones that stay with me in the previous level, we already practiced this topic. But tomorrow we are going to review it again. Okay, so I hope you remember. Friday. Okay. 
teacher. Oh, yeah, I'm sorry. <laughs> That's true. <laughs> Guys, it's on Friday. Tomorrow, what will happen tomorrow? Right, no, no classes. <laughs> no. <laughs> yeah, I'm sorry, I forgot it. But yeah, tomorrow, yes. no classes. Okay, yes. on Friday, I will be asking the vocabulary that we studied today. So I expect that you remember the vocabulary. Now, I just want to uh, remind you, así rapidito, yo sé que no hay tiempo, but si se fijan al inicio de la clase, éramos como 27, 28. Ahorita ya solo hay 24. Entonces, again, y esto va para todos. Si se fijan, yo no sé qué pasó con esas personas. No sé si es que se les fue la luz, se fue el inter, porque no tengo ningún um, message. Así que, guys, hay que ser responsables. De verdad, si ustedes sienten que no, que esto no es lo de ustedes, que no van a poder conectarse toda la clase. Ok, entonces, seamos honestos y digamos, ¿sabe qué? No puedo continuar denle en el lugar a alguien más ok, si ustedes están aquí, ok, seamos responsables y démosle con todo para que no faltemos ni un día y podamos estar los 90 minutos conectados ok, ahorita estas personas que ya no están, ya no tienen 90 minutos ok, ya eso ya les bajó un poquito el score de la attendance, eso es lo que hay que tener mucho cuidado ¿entendido? Yes. 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 Pretty good. Teacher. Okay. Ánimo, guys. Este basic two va a ser a piece of cake. Okay. Así que denle con todo. Eh, remember, tomorrow no classes. Así que nos vemos hasta el viernes. Understood? Okay. Yes. 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 Bye. Bye. Guys. Happy day. Day. Bye. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Goodbye. Goodbye. Goodbye.